नमस्कार यीडियो प्रेजेंटेशनर मध्य दिए नयनतारा शेहगाल लेखा गद्य द पासिंग एवे अब बापू सम्बन्धे विस्तारित भावे आलोचना करब बर्तमान पश्चिम बंग मध्यशिक्षा पर्षद अंतर्गत स्कूलगुल दशम श्रेणी इंगरजी सिलेबास अंतर्गत गद्यांशी जार नाम द पासिंग एवे अब बापू लेखिका हलन नयनतारा शेहगाल प्रिय छात्र छ्री तुम्हारे यूट्यूब चैनल स्वागत जानाईब चैनल नाम हल प्रियंक दत्त तुम्हारा एखने इंगरजी भाषा और साहित्य ऊपर स्कूल लेवल कलेज लेवल एवं प्रतिजोगितमूलक परीक्षार जो विभिन्न भिडियो प्रेजेंटेशन देखते पा एबार चले जाब यीडियो प्रेजेंटेशनर मूल अंशे अर्थात नयनतारा शेहगाल लेखा गद्यांश द पासिंग एवे अब बापू एर सम्बन्धे विस्तारित भावे आलोचना करब योचना शुरू कर आगे हम मेमोयर सम्बन्धे जानते हैं ये मेमोयर सम्बन्धे जानते हैं क्यों कारण जे आलोच्य गद्यांश द पासिंग एवे अब बापू एटी नयनतारा शेहगाल लेखा विख्यात मेमोयर प्रिजेंट एंड चकलेट केक एर अंतर्गत मेमोयर शब्दर संगे हमारे अनेक सरकम परिचिति नहीं तई प्रथम तुम्हारे मेमोयर यब्दी सम्बन्धे बोल मेमोयर शब्दी अर्थ हल मेमोरि रेमिनिसेंस स्थितिचारण पुरतन कथा के मन करा मेमोयर एकधरण साहित्य जे भाव पोएट्री प्रोज ड्रामा नवेल से भाव मेमोयर एक साहित्य एवं मेमोयर क्यु नन फिक्शन एर अंतर्गत अर्थात गद्य लेखा क्यों उपन्यास नई धरण लेखार मध्य क्योंकि मेमोयर पड़े मेमोयर प्रधानत नारेटिव घटनामूलक नारेटिवर मध्य रिफ्लेक्टिव एलिमेंट थे एम नय सहज सरल भाषा बोलते गेमोयारे लेखक लेखिका एक निर्दिष्ट घटनार कथा बोलें जे घटनार संगे तर ग आत्विक आई घटना विवरण करार समय निजे कि मतमत संगे जुड़े दें तो प्रधानत नारेटिव घटनामूलक हम एर मध्य रिफ्लेक्टिव व्यक्तिगत अनुभूत जैगाटी क्या असम्भव नय चार नम्बर पॉइंट मेमोयर सम्बन्धे जेटा मन रखते है से हल इट इज बेस्ड On the author's personal memories, एटी लेखक लेखिकार व्यक्तिगत स्तर ऊपर भित्ती लेखा मेमोयर संज्ञा जी दीते बलाब मेमोयर हे द स्टोरी अफ ए पार्टिकुलार इभेंट एक विशेष घटनार एक गल्प और टाइम व निर्दिष्ट समय एक गल्प साच एज टाचटोन मोमेंट्स ये क्योंकि एक चमत्कार घटना चमत्कार मुहूर्त उपस्थापन कर टर्णिंग पॉइंट फ्रम दथर्स लाइफ एट लेखक लेखिकार जीवन जे मोर घूरिए देवार मतन आमूल परिवर्तन आनार मतन को घटनार इंगित बाहिता लेखक लेखिकार जीवन चरम गुरुत्वपूर्ण एवं तात्पर्यपूर्ण को घटना स्थितिचारण यु मेमोयर मूल आलोच्य विषय वस्तु शेष जो पॉइंट लिखे से हलो दथर अफ ए मेमोयर मे बी रेफार टू एज ए मेमोयरिस्ट तेमोयर लेखक लेखिका के मेमोयरिस्ट बोलते परि ताने नयनतारा शेहगाल के मेमोयरिस्ट बोले चिन्हित करब चले जालोच्य गद्यांशर लेखिका सम्बन्धे 
এই আলোচ্য গোদ্যাংশের লেখিকা হলো নয়নতারা সেহেগাল নয়নতারা সেহি সেহেগাল একজন উল্লেখযোগ্য ইন্ডিয়ান রাইটার এবং তিনি ভারতীয় মহিলা যারা ভারতীয় ভাষাই সরি যারা ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশে কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন তাদের মধ্যে নয়নতারা সেহেগাল একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এই সামান্যতম আইডিয়া তোমাদের থাকলেই চলে যাবে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আলোচ্য গোদ্যাংশের টাইটেল বা শিরোনামে টাইটেল বা শিরোনামে কি লেখা রয়েছে দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অব বাপু বাপুর পাসিং অ্যাওয়ে চলে যাওয়া মারা যাওয়া পাস অ্যাওয়ে এই শব্দটির অর্থ হলো ডাই বা ডেথ তাহলে এই পাস অ্যাওয়ে ফ্রেজাল ভার্বের আমরা এখানে ব্যবহার পাচ্ছি বাপু শব্দটির সঙ্গে আমাদের সকলেরই কম বেশি পরিচয় আছে আমরা বাপু বলতে মহাত্মা গান্ধীকে বুঝি যাকে দ্য ফাদার অব দ্য নেশন জাতির জনক বলা হতো তাহলে এখানে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সম্বন্ধে নয়নতারা সেহেগাল আলোচনা করেছেন এই গোদ্যাংশের নিরিখে তিনি একজন মেমোয়ারিস্ট যাই হোক আমরা এবার চলে যাচ্ছি এই আলোচ্য গোদ্যাংশের টেক্সট অংশে এই টেক্সট অংশটি তিনটি ইউনিটে বিভক্ত আমরা প্রত্যেকটি ইউনিট সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এই মেমোয়ারটি শুরু হচ্ছে এইভাবে আই ওয়াজ হ্যাভিং টি অ্যাট হোম অন দ্য ইভনিং অফ থার্টি এথ জানুয়ারি নাইনটিন ফর্টি এইট হোয়েন আই ওয়াজ কল টু বিড়লা হাউস বাই অ্যান আর্জেন্ট টেলিফোন নয়নতারা সেহেগাল তার নিজের বাড়িতে বসে সন্ধেবেলায় চা খাচ্ছিলেন এটি হল উনিশশো সালের তিরিশে জানুয়ারির ঘটনা তখন বিড়লা হাউস থেকে তার বাড়িতে একটি ফোন এলো এবং ফোনে তাকে বলা হল তিনি যেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বিড়লা হাউসে যান আর কি বলা আছে গান্ধীজি হ্যাড বিন শট অন হিজ ওয়ে টু এ প্রেয়ার মিটিং তাকে ফোনের মধ্যে এই খবরটিও দেওয়া হচ্ছে গান্ধীজি যখন একটি প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন তখন তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে আই ওয়াজ নাম উইথ শক অ্যাজ আই গট ইন টু দ্য কার যখন নয়নতারা সেহেগাল গাড়িতে চাপলেন নিজের বাসভবন থেকে বিড়লা হাউসে যাওয়ার জন্য তখন গান্ধীজির এই আকস্মিক মৃত্যুতে তার মধ্যে যে শক একটি আকস্মিক আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে তিনি নাম তিনি কথা বলতে পারছিলেন না আমি যখন মেমোয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম তখন আমি কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছি যদিও এটি একটি ন্যারেটিভ ঘটনামূলক কাহিনী তাহলেও কিন্তু এর মধ্যে রিফ্লেকটিভ অর্থাৎ লেখক বা লেখিকার নিজস্ব মতামত থাকবেই আর আমরা এখানে লেখিকার মনের অনুভূতির কথা জানতে পারলাম পরের প্যারাই চলে এলাম অ্যাট দ্য বিড়লা হাউস গান্ধীজিজ রিলেটিভ অ্যান্ড ফলোয়ার্স হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড হিজ বডি গান্ধীজি মারা গেছেন তার ডেড বডি মৃতদেহ সেখানে সাহিত আছে সেই মৃতদেহের চারিদিকে ভিড় করে আছে গান্ধীজির আত্মীয় স্বজনরা এবং গান্ধীজির ফলোয়ার্সরা গান্ধীজির অনুচররা দেয়ার ওয়াজ সাইলেন্স ইন দ্য রুম অ্যাজ গান্ধীজি ব্রেথড হিজ লাস্ট গান্ধীজি মারা গিয়েছেন গান্ধীজি জাতির জনক সকলের প্রিয় এবং সম্মানীয় নেতা মারা গিয়েছেন তাই সকলেই তার আকস্মিক মৃত্যুতে মুহ্যমান এই কারণেই ঘরের মধ্যে একটি অদ্ভুত শান্ততা বিরাজ করছে ওয়ার্ডস অফ বাপুজিজ ডেথ হ্যাড স্প্রেড থ্রু দেলহি লাইক এ ফ্লেম ফ্যান্ড বাই উইন্ড 
আগুনের শিখা বাতাস পেলে যেভাবে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সেভাবে বাপুজির মৃত্যুর খবর গোটা দিল্লির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল দিল্লির এক অংশে জনগণের থেকে অন্য অংশ জনগণের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল এরা সকলেই আপামর ভারতবাসী তারা কি করছে স্যাড গ্রুপস অফ মেন অ্যান্ড উইমেন হ্যাড কালেক্টেড অ্যারাউন্ড বিড়লা হাউস দলবদ্ধভাবে পুরুষ এবং স্ত্রী এসেছে তারা বিড়লা হাউসের চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষা করছে তারা সবাই স্যাড দুঃখিত আউট অফ এভরি উইন্ডো ওয়ান কুড সি এ ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস আউট অফ এভরি হাউস সরি আউট অফ এভরি উইন্ডো ওয়ান কুড সি এ ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস এই বিড়লা হাউসের কাছাকাছি যে বাড়িগুলি রয়েছে সেই বাড়িগুলি জানলায় সেই বাড়িগুলির বাসিন্দারা মুখ বাড়িয়ে রয়েছে তাদের মুখগুলি কিন্তু ব্রাউন এবং সেই ব্রাউন রঙের মধ্যে একটা ব্লার অস্পষ্ট ভাব রয়েছে অর্থাৎ গান্ধীজির আকস্মিক মৃত্যুতে তাদের শরীরের মধ্যে যে চাকচিক্য ভাব সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে এই ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস হতাশারও বহিঃপ্রকাশ দে ডিড নট মেক এ সাউন্ড গান্ধীজির মৃতদেহ যেখানে রাখা ছিল বিড়লা হাউস তার চারিদিকে কাতারে কাতারে লোক ভিড় করেছিল কিন্তু তারা একটুও শব্দ করেনি দেয়ার ওয়াজ অ্যান আনন্যাচারাল সাইলেন্স এত এত লোকের সমাগম তা সত্ত্বেও এক নীরবতা রয়েছে এই নীরবতা অবশ্যই আনন্যাচারাল বা অস্বাভাবিক ইট ওয়াজ অ্যাজ ইফ টাইম স্টুড স্টিল ফর দোজ ফিউ মিনিটস মনে হচ্ছে যেন কয়েক মিনিট ধরে সময় স্থির হয়ে আছে যেন সময় এগোচ্ছে না দ্য পিপল ওয়ার টু স্টান্ড টু স্পিক ইন দ্য বিগিনিং গান্ধীজির আকস্মিক মৃত্যুতে লোকেরা এতখানি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যে তারা প্রথমেই কথা বলতে পারছে না তারা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলছে ল্যাটার দে ক্ল্যামার্ড ওয়াইল্ডলি শাউটিং অ্যান্ড ক্রাইং অবশেষে তারা খুব হইচই করছে চিৎকার করছে জোরে জোরে কাঁদছে দে জসেল্ড ওয়ান অ্যানাদার ইন এ স্ট্যাম্পেড টু ব্রেক ইন টু দ্য হাউস তাদের প্রিয় নেতাকে দেখবার জন্য তারা গুতোগুতি করছে একে অন্যকে পায়ে পিষেও তারা বিড়লা হাউসে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে দে কামড এ লিটল হোয়েন ইট ওয়াজ অ্যানাউন্স দ্যাট দে উড বি অ্যালাউড টু সি গান্ধীজি বিফোর দ্য ফিউনিরাল তারা সামান্য হলেও শান্ত হল যখন ঘোষণা করা হল যে গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে তারা সকলেই গান্ধীজির মৃতদেহকে দেখতে পাবে হোয়েন ওয়ান ইজ ফেস্ট উইথ দ্য শক অফ এ লাভ টু ওয়ান্স ডেথ ওয়ান হুইম পার্টস হোয়াট উইল বিকাম অফ মি নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেফট মি এখানে নয়নতলা সেহেগাল একটি চমৎকার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি বলছেন যখন আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে তখন আমরা হুইম পার খুব মৃদুভাবে হলেও একটা প্রশ্ন করি হয়তো নিজে নিজেকেও প্রশ্ন করি যে সে তো আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমার এবার কি হবে অর্থাৎ গান্ধী ছিল জাতির জনক তার আদর্শে দেশবাসী অন্ধের মতন তাকে সমর্থন করেছে এখন গান্ধীজির মৃত্যুতে তাদের নিজেদের অসহায় বলে মনে হচ্ছে দিকভ্রষ্ট বলে মনে হচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না তাদের এবার কি হবে তাদের এখন কি করা উচিত দিস ওয়াজ সিওরলি দ্য কোয়েশ্চেন আপার মোস্ট ইন দ্য মাইন্ড অব দ্য মর্নিং পিপল বিলাপকারী লোকেদের মনের উপরি অংশে অবশ্যই এই প্রশ্নই উঁকি মারছিল দে লুকড লাইক লস চিলড্রেন তাদেরকে দেখে মনে হলো সেই সন্তান যারা তাদের পিতাকে হারিয়েছে 
it was the question in many of our hearts as we sat still shocked unbelieving samaje totha kotito chintashil byakti tar moddhe amader lekhika memoirist nayantara shehgal ekjon tader moneo eki proshno bhir korche je tader ki hobe poroborti धापे तारा कौन आदर्शे चोलबेन तारा बोशे आचेन स्टील सॉक्ट तादेज जनो शे घोर काटचेना आन बिलीविंग विश्वास कोत्ते पाचेना जे गांधीजी आर नहीं वे लिसेन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे आर बापू वाज नो मोर रेडियो ते ब्रॉडकास्ट होलो घोषणा करे दवा होलो बापू जी अर्थात गांधी जी और बेचे नहीं चले इूनीट टू ते गांधीजी मारा गए घटना गांधीजी अंत्येष्टिक्रिया गांधीजी फ्यूनरियल वज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ गांधीजी जब मृत्यु घटे तर पर दिन तरह अंत्येष्टिक्रिया इूनीट वन पढ़ार फले जानते पे गांधीजी मृत्यु होनीशो आठचल्लिस साल थार्टीएथ जानुर अर्थात तर फ्यूनरियल ठीक तरह पर दिन थार्टी फार्ष्ट जानुर इन दर नाइनटीन फर्टीट उन्नीसश आठचल्लिस साल एक जानुर आवार्स इन एडभांस पीपल लाइन द रूट द फ्यूनरियल प्रसेशन वज टू फलो गांधीजी अंत्येष्टिक्रियार जो जे पथ दिए जावा से पथे बेस किचु घंटा आगे लोके लाइन दिए घर रेखे पद्मशी मिसेस नाइडूज डटार स्पोक फर आस अल हेन सी सेड सीम्पलि उल वाक सरोजनी नाइडुर मे पद्मशी सकल जान मन कथा बोलें जखनी बोलें हाँटब अर्थात यीजी अंतिम जत्राई हमारा हाँटब इट इज द लास्ट टाइम उ शल बी वाकिंग उथ बापू एरा अर्थात पद्मशी नाइडू एवं मेमोरिस्ट नयन तारा शेहगाल एरा सबा क्यों आगे गांधीजी संगे विभिन्न अभिजान अंश ग्रहण करा विभिन्न भाव गांधीजी संगे हेटे एबार तारा शेष बार गांधीजी संगे हाँटबें कारण गांधीजी और बेचे नहीं वज एन एगोनइिंग वाक ये एक कष्टर हाँटा एखे क्योंकि हाँटवार कष्ट कथा बला हा तारा गांधीजी संगे हाँटन आसले तारा गांधीजी मृतदेहर संगे हाँटन यही तरह मध्य कष्ट आस थाउजेंड सैलेंटलि वाच द प्रसेशन हजार हजार लोक नीरवे पदजात्रा देखल बापू ले अन एन ओपेन ट्रक कवर उथथ फ्लावार्स बापुर मृतदेह रखा छो एक खोला ट्राके तार गोटा शर फुल दिए ढाका छो फुलगल मध्य दिए फुल दिए भारत जग जनगण नेतृवर्ग गांधीजर प्रति ते श्रद्धार्ग प्रकाश कर थाउजेंडस अफ पीपल वेफ्ट ट्राइंग टू टाच बापूज फिट हजार हजार लोक चेष्टा कर गांधीजी पाए हाथ दीते पाए हाथ देवार चेष्टार मध्य कानदन यार मध्य दुख आताशा आट वज इम्पसिबल टू मुव इन दिक क्राउड एत बसि संख्यक लोक हो सेखने हेटे बेड़ान से चाले हाँटा एके बारे असम्भव एत जन समागम यहाँ गांधीजी जनसाधारण मध्य करतृत्व बहिप्रकाश यही करतृत्व मध्य क्यु क्षमतार आसफालन नहीं बर निजे आदर्शे जनगण के उत्साहित करा क्ति स्वार्थर ऊर्धे देशर स्वार्थर कथा भाबा आदर्शगुली द्वारा अनुप्राणित जनगण ही 
আজকে গান্ধীজির শেষ যাত্রায় সামিল হয়েছেন অ্যাজ আই মুভড ফরওয়ার্ড স্লোলি আই আন্ডারস্টুড আই ওয়াজ নট মেয়ারলি ইন দ্য মিডস্ট অফ গ্রিভিং পিপল যখন পদ্মশী সরি যখন নয়নতারা সেহেগাল জনগণের সঙ্গে হাঁটছিলেন এবং তিনি আস্তে আস্তেই হাঁটছিলেন কেন তিনি একটু আগেই বলেছেন যে এত জনসমাগম হয়েছে যে সেখানে হাঁটা প্রায় অসম্ভব তখন তার মনে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন যে আই ওয়াজ নট মেয়ারলি ইন দ্য মিডস্ট অফ গ্রিভিং পিপল তিনি শুধুমাত্র বেশ কিছু লোকের মধ্যে নন যারা দুঃখ পেয়েছে গান্ধীজির মৃত্যুতে দিস ওয়াজ ইভেন মোর দ্যান দ্য ফিউনিয়াল প্রসেশন অব ইন্ডিয়াজ বিলাভেড লিডার এটা ভারতবাসীর ভালোবাসার নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাত্রার থেকেও বেশি কিছু I was among people for whom walking with Gandhi had a special meaning. নির্দিষ্ট হবে বলা যায় যে নয়নতারা সেহেগাল সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে হাঁটছিলেন যাদের কাছে বাপু অর্থাৎ গান্ধীজির সঙ্গে হাঁটার একটি বিশেষ অর্থ আছে সেই বিশেষ অর্থটি কি এটি জানবার জন্য আমাদের পরবর্তী বাক্যগুলিকে পড়তে হবে উই হ্যাড ওয়াক টু উইথ বাপু ওভার দ্য রাফ অ্যান্ড স্মুথ অফ ইন্ডিয়াজ রিসেন্ট হিস্ট্রি তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক যে সমস্ত ঘটনা ছিল কোন ঘটনা ছিল স্মুথ অর্থাৎ ভারতবাসীর পক্ষে কোন ঘটনা ছিল রাফ অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বাধীনতা বিপক্ষে এই সমস্ত ঘটনাই তারা সর্বদাই বাপুর সঙ্গে থেকেছেন বাপুর সঙ্গে অর্থাৎ গান্ধীজির সঙ্গে থেকে তারা ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেছেন উই কুড নট নাও অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য ম্যান হু হ্যাড লেড আস ওভার মেনি ডিফিকাল্ট পাথস ওয়াজ নেভার গোয়িং টু ওয়াক উইথ আস এগেন তাহলে এই লোকগুলি এরা আর ভাবতে পারছিলেন না এটাকে মানতে পারছিলেন না যে যে গান্ধীজি তাদেরকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে লড়াই করতে শিখিয়েছেন লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি তাদের আর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জীবিত নন বাপু স্লাইট ফিগার হ্যাড ওয়াক্ট বাপুর যে পাতলা চেহারা নিয়ে বাপু বা গান্ধীজি তিনি হাঁটতেন স্টাফ ইন হ্যান্ড হাতে একটা লাঠি নিয়ে ওভার এ লার্জ পার্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে দীর্ঘ অংশে তিনি হেঁটে বেরিয়েছেন টু ওয়াক ইস টু মেক স্লো প্রোগ্রেস হাঁটার অর্থ হলো ধীরে ধীরে উন্নতি করা ইট ইস টু থিঙ্ক উইথ ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ক্লোজলি লুক অ্যাট অল দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড ইউ ফ্রম স্মল ইনসেকস টু দ্য হরাইজেন ইন দ্য ডিস্টেন্স যখন আমরা হাঁটি তখন আমরা কিন্তু স্পষ্ট হবে এবং খুব কাজ থেকে ভাবতে পারি আমরা আমাদের চারিদিকে তাকিয়ে দেখি তাকিয়ে কি দেখি ছোট পতঙ্গ থেকে দূরের সীমানা বা দিগন্ত রেখাকেও দেখি মোর ওভার টু ওয়াক ওয়াজ অফেন দ্য অনলি ওয়ে ওপেন টু দ্য অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান তাছাড়াও এই হাঁটা ছিল প্রায়শই গড়পর্তা ভারতবাসীর কাছে একমাত্র পথ প্রতিবাদ জানাবার ইট রিকোয়ার্ড নো ভেহিক্যাল এক্সেপ্ট হিজ ওন বডি হাঁটার জন্য কোনো যানবাহন লাগে না শুধু মানুষের শরীর লাগে অ্যান্ড কস্ট হিম নাথিং বাট হিজ এনার্জি শক্তি ছাড়া আর কিছু লাগে না গান্ধীজি টুক দিস নেসেসিটি গান্ধীজি এই হাঁটাটাকে মনে করেছিলেন নেসেসিটি আবশ্যিক অ্যাজ হি টুক মাছ দ্যাট ওয়াজ কমন প্লেস অ্যান্ড ট্রান্সফর্মড ইট ইন টু এ জয়ফুল ইফোর্ট গান্ধীজি অনেক কিছু সাধারণ জিনিসকে আনন্দমুখর কাজে পরিণত করেছিলেন 
একইভাবে গান্ধীজি হাঁটার মতো একটি সাধারণ কাজকেও একটি বিশেষ অর্থ দিয়েছিলেন এই হাঁটার মধ্যে দিয়ে একত্রিতভাবে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানানো যায় এই বার্তা গান্ধীজি তার অগণিত অনুচরদের মধ্যে দিয়েছিলেন তাই যারা গান্ধীজির এই শেষ যাত্রায় সামিল তারা বুঝতে পারছেন যে তারা গান্ধীজিকে আর কোনোদিন তাদের মধ্যে পাবেন না এই গান্ধীজির কাছ থেকেই তারা এই হাঁটার মধ্যে একটি গভীর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন তাই তাদের দুঃখ আরও অনেক বেশি আমরা চলে যাব আলোচ্য গদ্যাংশের থার্ড ইউনিটে এই থার্ড ইউনিটে আমরা দেখব গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেছে ঠিক তার পরবর্তী ঘটনা কি কি সাম ডেজ আফটার দ্য ফিউনিরিয়াল এ স্পেশাল ট্রেন টু গান্ধীজিজ অ্যাসেস টু এলাহাবাদ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কয়েকদিন পর একটি বিশেষ ট্রেনে গান্ধীজির যে ভস্য সেটিকে নিয়ে যাওয়া হলো এলাহাবাদে দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ ডেক্ট উইথ ফ্লাওয়ার্স যে কম্পার্টমেন্ট বা যে কামরাই গান্ধীজির ভস্য রেখা ছিল সেই কামরাটিকে ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল পিপল অন দ্য ট্রেন স্যাং ভজনস ট্রেনে থাকা লোকজনরা ভজন গাইছিল পিপল ডিড নট উইপ এনি মোর ফর দে কুড ফিল গান্ধীজিজ প্রেজেন্টস অ্যামিট দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দ্য সংস লোকে আর কান ছিল না কারণ তারা ফুল এবং এই ভজন গানের মধ্যে দিয়ে তারা গান্ধীজির উপস্থিতি অনুভব করছিল অ্যাট এভরি স্টেশন সরফুল ক্রাউডস ফিল দ্য প্ল্যাটফর্ম প্রত্যেকটা স্টেশনে দুঃখিত মানুষজন প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছিল অ্যামিড সং অ্যান্ড প্লেয়ার দ্য ট্রেন রিচড এলাহাবাদ গান এবং প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ট্রেনটি এলাহাবাদে পৌঁছেছিল যেখানে গান্ধীজির ভস্য গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হবে দ্য অ্যাসেস ওয়ার ইমার্সড ইন দ্য গ্যাঞ্জেস হোয়ার এ হিউজ ক্রাউড হ্যাড গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য ব্যাঙ্ক গঙ্গার যে তীরে গান্ধীজির ভস্যটা ভাসিয়ে দেওয়া হবে সেখানে প্রচুর লোক ভিড় করেছিল আফটারওয়ার্ডস উই অল ওয়েন্ট ব্যাক টু দিল্লি তারপর সকলেই দিল্লি ফিরে আসছে যাই হোক গান্ধীজির মৃত্যু আকস্মিক হলেও গান্ধীজির মৃত্যু সংক্রান্ত যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সব সমাপ্ত হয়েছে এরপর গান্ধীজির অসংখ্য অনুচর গান্ধীজির আদর্শে আদর্শাহিত ভারতবাসী তাদের অবস্থা তাদের বিশেষত মানসিক এবং আদর্শগত অবস্থা কল্পনার অতীত তাই কি বলছেন তিনি মেমোয়ারিস্ট ব্যাক টু দিল্লি আই ফেল্ট অ্যাট সি তিনি বলছেন দিল্লি ফিরে এসে আমার মনে হলো নিজেকে অসহায় আই হ্যাড নট ডিরেক্টলি ওয়ার্ক টু উইথ গান্ধীজি তিনি সরাসরি গান্ধীজির সঙ্গে কোনো পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেননি গান টু প্রিজন অ্যাট হিজ কল তার ডাকে কখনো তিনি কারাবাস সে যাননি অর মেড এনি স্যাক্রিফাইস ফর মাই কান্ট্রি বা দেশের জন্য কোনো কোনো ত্যাগ করেননি মাই সিস্টার্স অ্যান্ড আই অ্যান্ড আদার ইয়াং পিপল লাইক মি হ্যাড বিন মেয়ারলি অন লুকার্স এই নয়নতরা সেহেগালের অজস্র বোন এবং তিনি নিজে এবং তার মতো যুবক যুবতীরা তারা শুধুমাত্র দর্শক হয়েই থেকে গেছেন বাট স্টিল আই ফেল্ট অ্যাট সি তবুও তার নিজেকে অসহায় লাগছে বিহার লাগছে আই ফেল্ট আই হ্যাড গ্রোন আপ উইদ ইন এ ম্যাজিক সার্কেল তার মনে হলো যে তিনি একটি জাদু বৃত্তের মধ্যে বড় হয়েছেন উইথ বাপুজ পাসিং আওয়ে আই ফেল্ট দ্য ম্যাজিক সার্কেল হ্যাড ভ্যানিসড লিভিং মি আনপ্রোটেক্টেড তার মনে হলো বাপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওই জাদু গোলকটা জাদু বৃত্তটা অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তার নিজেকে প্রোটেকশন রক্ষণাবেক্ষণ করার মতন কোনো ক্ষমতা নেই এখানে ম্যাজিক সার্কেল বলতে গান্ধীজির নীতি আদর্শগুলিকে বোঝানো হয়েছে যে নীতি আদর্শগুলি অনুসরণ করে ভারতবাসী নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সমস্ত ন্যায্য দাবি দাবার কথা প্রকাশ করতে পেরেছিল 
এই ম্যাজিক সার্কেল বলতে যে সীতাকে যে লক্ষণ গণ্ডি টেনে দিয়ে গিয়েছিল সেই লক্ষণ গণ্ডির কথাও বলা যেতে পারে যেহেতু তোমরা রামায়ণের সম্বন্ধে সবাই জানো তোমরা লক্ষণ গণ্ডির ব্যাপারটাও ভালো করে জানো তাই এটি নিয়ে বিস্তারিত আমি আলোচনা করলাম না উইথ অ্যান ইফোর্ট আই রাউজ মাই সেলফ খুব প্রচেষ্টা করে নয়নতারা সেহেগাল নিজের মনে জোর সঞ্চয় করলেন শক্তি সঞ্চয় করলেন এখানে রাউজ মানে কিন্তু ফিজিক্যালি বা শারীরিকভাবে শুয়ে থেকে উঠে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে না আই আক্সড মাই সেলফ হ্যাড বাপু লিভ ড্যান্ড ডায়েড ফর নাথিং তিনি নিজে নিজেকে প্রশ্ন করলেন তাহলে বাপুজি কি বেঁচে ছিলেন বা মারা গেলেন কোনো কিছু না করেই তাহলে তিনি মারা গেলেন কিন্তু তার আদর্শ তো আমাদের কাছে রয়েছে তিনি কি ভাবছেন হাউ কুড আই সো ইজিলি লুজ কারেজ হোয়েন হি ওয়াজ নো লঙ্গার দেয়ার গান্ধীজি যেখানে নেই সে অবস্থায় তিনি কি করে এত সহজে মনের জোর হারিয়ে ফেলতে পারেন মাই ভ্যালুজ ওয়ার নট সো উইক তার মূল্যবোধ এত দুর্বল নয় নয়নতলা সেহগালের মূল্যবোধ গান্ধীজির আদর্শের দ্বারা সৃষ্ট মিলিয়নস অফ পিপল উড হ্যাভ বিন অর্ডিনারি ফোক বাট ফর বাপু বাপু বা গান্ধীজি না থাকলে এই অসংখ্য মানুষ সাধারণ মানুষ হয়ে রয়ে যেতেন তাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগ্রত হতো না তারা স্বাধীনতার জন্য প্রতিবাদ করত না হি ব্রট দেম আউট অফ ইনডিফারেন্স এই যে ইংরেজরা ভারতবাসীদেরকে ভারতবাসীদের প্রতি উদাসীনতা দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিল সেই উদাসীনতা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গান্ধীজি তাদেরকে বের করে এনেছিলেন অ্যান্ড অ্যাওয়েকেন্ড দেম টু ওয়ান অ্যানাদার্স সাফারিং তাদের মধ্যে সেই এমপ্যাথি জাগিয়েছিলেন যার ফলে তারা একে অন্যের কষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল তাই হোয়াট ইফ নাও বাপু ইজ গান বাপু যে চলে গেছেন তাতে কি এসে যায় উই ওয়ার স্টিল দেয়ার বাপু তার শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আমরা এখনো বেঁচে আছি আমাদের মধ্যে বাপুর আদর্শ বেঁচে আছে ইয়াং স্ট্রং অ্যান্ড প্রাউড টু বিয়ার হিজ ব্যানার বিফোর আস আমরা কম বয়সী আমরা শক্তিশালী আমরা গর্বিত আমরা তার ব্যানার তার পতাকা বহন করব আমাদের সামনে অর্থাৎ আমরা বাপুজির আদর্শে আদর্শায়িত আমরা তার আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে আমাদের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব বাপু হ্যাড পাস্ট অ্যাওয়ে বাপু মারা গিয়েছেন বাট ইজ ইন্ডিয়া উড কন্টিনিউ টু লিভ ইন ইজ চিলড্রেন কিন্তু বাপু যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সমস্ত ভারতবাসী আত্মসম্মানে বলিয়ান হবে সেই ভারতবর্ষ কিন্তু তার সন্তান অর্থাৎ ভারতবাসীর মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে একথা সত্য গান্ধীজি যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে আত্মসম্মানে বলিয়ান ভারতবাসীর ইমেজ বা প্রতিমূর্তি কল্পনা করেছিলেন সেই প্রতিমূর্তি আমরা বর্তমান দিনের ভারতবর্ষের মধ্যে দেখতে পাই আমরা আলোচনা শুরুতে বলেছিলাম একটা মেমোয়ার থেকে আমরা কি কি প্রত্যাশা করতে পারি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ থাকবে এখানে আমরা দেখতে পেলাম গান্ধীজির মৃত্যু গান্ধীজির মৃত্যুর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং গান্ধীজির সমস্ত পারলৌকিক কার্যকলাপ হয়ে যাওয়ার পর ভারতের নেতৃবর্গ বা ভারতের শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে কি চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল সেটাও আমরা জানতে পারলাম নয়নতারা সেহেগালের এই মেমোয়ারের মধ্যে দিয়ে যদিও নয়নতারা সেহেগাল নিজের জীবনের কথা বলেছেন নিজের অনুভূতির কথা বলেছেন সেই অনুভূতিগুলি তৎকালীন ভারতের যে নেতৃবর্গ শিক্ষিত মানুষজন তাদের অনুভূতিগুলির কথাও কিন্তু তার লেখনির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাহলে লেখাটি একই সঙ্গে পার্টিকুলার এবং জেনারেল যাই হোক আমরা প্রথমবারের জন্য একটি মেমোয়ার কেমন হতে পারে তা একটি স্বাদ গ্রহণ করলাম ন্যারেশন অর্থাৎ ঘটনা বিবরণ তার সঙ্গে মেমোয়ারিস্টের 
নিজস্ব অনুভূতির মিশ্রণে একটি চমৎকার কাহিনী আমরার আমাদের সামনে হাজির হলো এবং এই কাহিনীর প্রত্যেকটি অংশ আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করলাম যাই হোক ভিডিও প্রেজেন্টেশনটির শেষ অংশ অর্থাৎ ভ্যালিডিক্টরি নোটে যাওয়ার আগে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে চাই এই নয়নতলা সেহগালের লেখা দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু এর সংক্রান্ত সমস্ত স্টাডি মেটিরিয়ালস অর্থাৎ ওয়ার্ড নোটস প্যারাফ্রেজ এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন্স শর্ট কোয়েশ্চেন্স কজ ইফেক্ট যে ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ভিউ করবার জন্য তোমরা আমার পার্সোনাল ব্লগ বা ওয়েবসাইটে যাবে আমার ব্লগ বা ওয়েবসাইট হল প্রিয়ঙ্কর দত্ত ডট কম যাই হোক ভিডিও প্রেজেন্টেশনটি শেষ করবার আগে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ রাখব তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনটি পূর্ববর্তী ভিডিও প্রেজেন্টেশনগুলি এবং আগামী ভিডিও প্রেজেন্টেশনগুলিকে তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো যাতে করে তারাও এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনগুলি দেখে এগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে তোমাদের মূল্যবান মতামত এবং তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে সেটি এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের কমেন্ট সেকশনে লেখো তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও প্রেজেন্টেশনে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ